ஐயாவை கூட்டிட்டு வரலீங்களா சார் இல்ல ஐயாவை பாத்தீங்களா நீங்க கூப்பிட்டதுக்கு அவர் வரலன்னு சொல்லிட்டாருங்களா சார் அது இல்ல வரல என்ன அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டான் எப்படி இருந்தால நீங்க ஐயாவோட வந்துடுவீங்கன்னு அம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க நீங்க போனதுல இருந்து என்ன இன்னும் வரல போன் பண்ணி பாருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க சார் நான் தான் அவங்க வந்துடுவாங்க வந்துடுவாங்கன்னு சமாதானப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன பண்றது நான் சொல்றத காது கொடுத்து கூட கேட்காம செல்வ என்னை அடிச்சு அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டான் செல்வ என்ன அடிச்சது கூட நான் வருத்தப்படல அர்ச்சனா சிஸ்டரோட நிலைமைய எடுத்து சொல்லி வயிற்றுல இருக்கிற அவன் குழந்தைக்காவது வானு கூப்பிட்டு செல்வம் வரல அதான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இது அர்ச்சனா சிஸ்டர் கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல நீ ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சிரு ஐயோயோ என்னால எதுவும் சொல்லி சமாளிக்க முடியாது சார் நீங்களே ஏதாவது ஆறுதலா சொல்லி சமாளிச்சிடுங்க சார் டாக்டர் வேற உணர்ச்சி வசப்படாம பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிருக்காங்களே ம் சரி வந்துட்டீங்களா ஏன் இவ்வளவு நேரம் நான் கூட பேபி கிட்ட கேட்டுட்டே இருந்தேன் அவர் எங்க பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காரா எனக்கு தெரியுங்க சேட் நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்தேன்னு தெரிஞ்சா அவரால தாங்கிக்கவே முடியாது எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா துடிச்சு போயிடுவாரு எனக்கு ஒண்ணுன்னா அவரால தாங்கிக்க முடியாது பதறி அடிச்சுட்டு ஓடி வருவாரு அப்படி ஒரு தடவை வரும்போதுதான் கருணகுமார் மேல வண்டியை மோதி பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியதா போச்சு அவமானப்படுத்துவாரு ஆபீஸ்க்கு போனே செல்வம் ஆஃபீஸ்ல இல்லை ஆஃபீஸ் விஷயமா ஹைதராபாத் போயிட்டாராம் போன் ட்ரை பண்ண லைன் கிடைக்கவே இல்லை எப்ப போனாரா நீங்க பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போயிருக்காரு எனக்கு லைன் கிடைக்காததுனால ஆஃபீஸ் லைனுக்கு வந்தா விஷயத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் தகவல் தெரிஞ்சது செல்வம் புறப்பட்டு வந்துருவாரு நீங்க போய் சொல்றீங்க இல்ல சிஸ்டர் நிஜமா தான் சொல்றேன் இல்ல நீங்க போய் அவரை பார்க்கவே இல்ல ஒருவேளை நீங்க அவரை பாத்திருந்தீங்கன்னா அவர் உங்ககிட்ட சரியாவே பேசியிருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் என்னால தாங்கி இருந்திருக்கவே முடியாது பரவாயில்லைங்க டாக்டர் நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகலாம் உங்களுக்கு பெருசா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல நீங்க எமோஷனல் ஆகாம மனசை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்திலயோ பத்து நாளையோ டெலிவரி ஆகலாம் அது வரைக்கும் ஜாக்கிரதையா இருங்க மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க சார் பில்லு செட்டில் பண்ணிட்டு நீங்க போகலாம் ஓகே டாக்டர் இந்த வந்துடு சிஸ்டர் எப்படியோம்மா இன்னும் பத்து நாள்ல ஒரு ராணியோ ராஜாவோ பொறக்க போறாங்கம்மா அடங்கணம் <laughs> 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 வாசு விஷயத்துல அதை தானா படிருக்க என்ன சொல்ற ராஜசேகர் அந்த செல்வத்தை பார்த்து வாசுவை அடக்கி வைக்க சொல்லிட்டு வந்திருக்க என்ன பண்ணி அவங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்லி என்னப்பா பிரயோஜனம் அது இல்ல மணிக்கும் அந்த வாசு பையன் அவங்க அண்ணன் செல்வம் சொல்லுக்கு தான் கட்டுப்படுவான் பயப்படுவான் அது மட்டும் இல்லாம அவன் டைவர்ஸ் கொடுத்ததே அவங்க அண்ணன் சொல்லித்தான் 
ஒரு நாள் குடி போதையில என் வீட்டு வாசலுக்கே வந்து என் சட்டையிலேயே கை வச்ச செல்வத்தை ரேவதி கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டா அந்த கோபத்துல ரேவதியை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு வாசுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு என் சவால் விட்டான் அதனால வாசு மறுபடியும் ரேவதி வாழ்க்கையில தலையிடுறத செல்வம் விரும்ப மாட்டான் அதனாலதான் பாசு நடவடிக்கையில உனக்கும் பங்கு இருக்கா நீ போட்ட சபதம் என்ன ஆச்சுன்னு நானும் சங்கரலிங்கமும் நேர போய் அவனை உசுப்பேத்தி விட்டு வந்திருக்கோம் அவனும் பாசு இனிமே ரேவதி விஷயத்துல தலையிட மாட்டான்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கான் அதனால வாசு பத்தி பயப்படாம நாம தாராளமா கல்யாண வேலையை பார்க்கலாம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த மண்டபம் ரிசப்ஷன் கச்சேரி இந்த மாதிரி கிராண்டா எதுவுமே வேணான்னு தோணுது சிம்பிளா ஒரு கோயில வச்சு பண்ணிடலாம்பா என்னப்பா இப்படி சொல்ற எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு உனக்கு இருக்கிறது ஒரே பையன் நமக்கு இருக்கிற வசதிக்கு நல்ல கிராண்டா கல்யாணம் பண்ணாதான் நம்மளுடைய மதிப்பையும் மரியாதையும் காப்பாத்திக்க முடியும் இப்ப நீ சொன்னிய மதிப்பு மரியாதை காப்பாத்திக்கணும்னு அதுக்காக தான் சொல்றேன் சிம்பிளா பண்ணிடலாம் நீ என்ன சொல்ல வர அங்கிள் நீங்க என்னதான் வாசுக்கு செக் வச்சாலும் அவங்க அண்ணன் பேச்சு அவன் கேட்க மாட்டான் எனக்கு தோணுது ரேவதி அவமானப்படுத்தணும்னே அந்த கல்யாணத்துல வந்து பெருசா ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுவான்னு தான் எனக்கு தோணுது பயப்படாதீங்க மாப்பிள்ள அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது இல்ல அங்கிள் அவன் பெருசா எந்த கலாட்டா பண்ணலனாலும் அன்னைக்கு குடிச்சிட்டு வந்து ஏதோ கலாட்டா பண்ணிட்டானா எல்லா விஐபி முன்னாடி நம்ம அவமானப்பட்டு நிக்க வேண்டியதாயிடும் ஏன்னா அந்த வாசுக்கு வெக்கமான சூடு சொர்ண எதுவுமே இல்லைன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளா ஏன் இந்த அவமானத்தை தேடிக்கிட்டு அதனாலதான் இந்த கல்யாணத்தை சிம்பிளா பண்ண நானும் டேடியும் டிசைட் பண்ணிருக்கோம் அது மட்டும் ராஜசேகர் கல்யாணத்தை கூட ஏற்கனவே நம்ம குறிச்ச தேதியில வைக்காம டேட்ட கூட மாத்தி வச்சிடலாம் எனக்கு என்னமோ வாசு நினைச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பயப்படுறீங்கன்னு தோணுது இல்லைங்க அவங்க சொல்றது நியாயம்தாங்க அந்த வாசு எதுக்கும் துணிஞ்சவன் நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் நிம்மதியா நல்லபடியா நடக்கணும் சரி ரஞ்சித் ரேவதி கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சா எனக்கு சந்தோஷம் தான் சரி என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் நீயே சொல்லு நீ போட்ட பிளான் படியே எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிருவோம் கவலைப்படாத ஏய் போய் ஜூஸ் கொண்டு வந்து செல்வம் ஊர்ல இருந்ததா நிச்சயமா உங்களை வந்து பார்த்திருப்பாரு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவருக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது என்ன சிஸ்டர் இது நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க கேட்க மாட்டீங்க வெறுப்பு <laughs> 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 அப்ப அவருக்கு யார் மேலயும் அந்த அளவுக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இனிமே அவளே போதுங்கிற நினைப்பு அவருக்கு வந்திருக்கும் நந்தினியே போதும் இந்த அர்ச்சனை வேண்டாம் நினைக்கிற அளவுக்கு நான் வெறுத்து போயிட்டேனா என்ன சிஸ்டர் இப்படி பேசுறீங்க நந்தினி டாபிக் இப்ப தேவையா எனக்கு நந்தினி பத்தி ஒன்னும் தெரியாது செல்வத்துக்கு உங்க மேல இருக்கிற கோபத்தினாலதான் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்காரு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் ஆகாது இந்த மாதிரி நேரத்துல மனசுல விரக்தியும் கவலையும் வச்சுக்க கூடாது அப்படி வச்சுக்கிட்டா டெலிவரி டைத்துல ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடும் டாக்டர் அப்ப சொன்னாங்கல்ல இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள எப்ப வேணாலும் குழந்தை பிறக்கும்னு நான் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் கஷ்டங்களும் நஷ்டங்களும் வரதான் செய்யும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம தாண்டி வந்துட்டா நம்ம வாழ்க்கையை சந்தோஷம் ஆயிடும் அதனால உங்க மனச திடமா தைரியமா வச்சுக்கோங்க வேலை வேலைக்கு மருந்து மாத்திர சரியா சாப்பிடுங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் உங்க புருஷ மேல நீங்க வச்சிருக்கிற அன்பு பாசம் அக்கறை இதெல்லாம் செல்வத்தை உங்ககிட்ட மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் 
இப்போ உங்ககிட்ட கோவிச்சுட்டு விலகி இருக்கிற செல்வம் உங்க அரும பெருமகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பா உங்களை தேடி வருவாரு உங்களுக்கு டெலிவரி பெயின் வந்தா எனக்கு போன் பண்ணுங்க நான் உடனே கிளம்பி வரேன் உங்களுக்காகவும் செல்வத்துக்காகவும் இந்த சேட் எல்லா விதத்திலையும் சப்போர்ட் பண்ணுவா நான் வரேன் சிஸ்டர் செல்வம் கஷ்டப்பட்ட <laughs> 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 முட்டாள்டனும் <laughs> சேட்டு வேற நீ வேற நீ சொல்லலாம் அப்படி இல்ல செல்வம் நீயே எனக்கு அந்த உரிமை கொடுத்தோ நான் சொல்லாத போது இந்த சேட்டு எப்படி சொல்லலாம் செல்வம் பிஸ்னஸ் வேற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற இந்த சேட்டு மாதிரி ஆளுங்களை எல்லாம் பர்சனல் லைஃபுக்குள்ள கொண்டு வரவே கூடாது ஆரம்பத்திலே நீ அவனை லிமிட்ல வச்சிருந்தேனா இந்நேரம் அவன் இப்படி பேசுவானா அவமானப்படுத்தி <laughs> 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 சேட்டுக்கு நான் இங்கே இருக்கிறதும் நம்ம ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் தெரியும் அவமானப்பட்ட அவன் நம்மளை பழி வாங்குறதுக்காக அர்ச்சனா கிட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டானா ஏற்கனவே அர்ச்சனா உன் மேல சந்தேகப்பட்டு மயக்கம் போட்டு விழுந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த நிலைமையில சேட்டும் இந்த விஷயத்த போட்டு கொடுத்துட்டா இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுமே ஆமால்ல நான் யோசிக்கவே இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் என்ன சேட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவனை சமாதானப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு நாலு வாரத்தை பேசிட்டுமா ஆ வேண்டாம் செல்வம் வேண்டாம் சேட்டை அடிக்கும் போது இருந்த கம்பீரத்தை நீ இனிமேல் இழக்கவே கூடாது அப்போ தான் அவனுக்கு உன் மேலே பயம் இருக்கும் அப்போ அப்போ இதுக்கு என்னதான் பண்ணலாம் இதுக்கு என்னதான் வழி இந்த சேட்டு சொதப்பிட்டானா என்ன பண்றது சேட்டு நம்மளை பத்தி போட்டு கொடுத்துருவானுங்கிற பயம் எனக்கு முதல்ல இருந்தது செல்வம் ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா சேட்டுக்கு உன் மேல நிறைய பயம் இருக்கு இப்ப இருக்கிற உன் அதிகாரம் செல்வாக்கு புகழ் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது சேட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் உன்னை பகச்சிக்க மாட்டான் அர்ச்சனா கிட்ட நம்மளை பத்தி போட்டு கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த சேட்டோட நிலைமை என்ன ஆகுங்கிற பயம் அவனுக்கு நிச்சயமா இருக்கும் அதனால கண்டிப்பா இந்த விஷயத்த அவ அர்ச்சனா கிட்ட சொல்ல மாட்டான் நான் சமாதானமா பேசினா தானே இமேஜ் பாதிக்கும் நான் வேணா ஃபோன் பண்ணி சேட்டை மாட்டட்டுமா இல்ல செல்வம் வேண்டாம் நம்ம விஷயத்த அர்ச்சனா கிட்ட சேட்டு போட்டு கொடுத்துடா என்ன ஆகுங்கற சந்தேகத்தை நான் தானே கிளப்பன சேட்டு சொல்லாம இருக்க என்ன பண்ணணுமோ அத நான் பண்ணிக்கலாம் நீ என்ன பண்ண முடியும் நந்தினி நீ எப்படி இந்த விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுவ எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் என் புத்திசாலித்தனத்தினால சமாளிச்சிருக்கேன் ஆப்டர் ஆல் இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க மாட்டேனா 
நீ இனிமே இத பத்தி மறந்துரு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் செல்வம் உனக்கு ஓவர் ஆயிடுச்சு இந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போய் ரெஸ்டு என்னங்க <laughs> <laughs> செல்வம் உங்களை அடிச்சு அவமானப்படுத்தினதுக்காக எங்களை பத்தி போட்டு கொடுத்து பழித்தீத்துக்கலான்னு பாக்குறீங்களா ஒரு இமேஜ் இருக்கு கௌரவம் இருக்கு செல்வம் என்கிட்ட கீழ்த்தரமா நடந்துகிட்டாங்கிறதுக்காக பதிலுக்கு நானும் கீழ்த்தரமா நடந்துக்கிற ஆள் இல்லை நான் நினைச்ச மாதிரி நீ அர்ச்சனா கிட்ட சொல்லலையா 